Ya bueno, bendiga. More Reinel, señor Reinel. Y nos encomendamos allá, güey, en esta mañana preciosa. Sabiendo que sin ya buena somos, que le necesitamos con todo nuestro corazón. Así que vamos a hacer lo que hemos dispuesto en el corazón y lo que hacemos cada mañana por su infinita bondad. Aleluya. Padre Yahweh, venimos delante de tu presencia en esta mañana. Estamos muy agradecidos porque nos has dado la vida, nos das un aliento de vida otra vez. Nos das la oportunidad de vivir y de existir en esta mañana. Estamos muy agradecidos contigo, muy agradecidos porque si no fuera por ti sencillamente no estaríamos vivos, pero te ha placido, te ha placido darnos la vida. Te ha placido, Padre, que vengamos delante de tu presencia en esta mañana. Esto es algo que solamente haces tú, Abacados. En el nombre poderoso de Yahshua, yo te pido que por favor tomes el control total en esta mañana. Así, junto a nuestros hermanos, Padre Celestial, que hoy venimos delante de tu presencia. En el nombre de Yahshua, allí con Gloria Arey, con Gladys Valencia, Padre Celestial con Reinel, con Juliana Mora, Padre Celestial, Fabián Flores, ahí en el nombre de Yahshua Hamashia, con ellos y con todos los que se van a añadir, nos presentamos y reconocemos tu grandeza, tu poder y tu bondad, reconocemos que no somos nada ni nadie, Padre, si tú no estás, reconocemos que tú llenas nuestras vidas, reconocemos que Dependemos absolutamente de ti Para todo, para todo, para todo Padre hoy Traemos nuestras mentes Nuestros corazones Todo lo que somos Delante de tu presencia En el poderoso nombre de Yeshua Mashiach Rogamos para que en esta mañana Tú tomes el control total Padre antes de que los pájaros canten Porque sabemos Padre Que hay algo muy especial Que sucede Abacados, hay algo muy especial que sucede antes del amanecer. Es por eso, Padre Celestial, que, que nos gozamos también, nos alegramos de poder estar delante de tu presencia antes del amanecer. Pero siempre, siempre lo más importante para nosotros es que nuestra relación personal contigo mejore. Es que nuestra relación personal contigo, Padre, aumente, se fortalezca y que nos permitas, Padre Celestial, Enfocarnos, Padre, en nuestra relación y que en consecuencia tú envíes tu Ruach a Kodesh para que nos enseñe, nos haga entender, nos convenza. Y es algo que yo te pido para mi vida, te pedimos cada uno para nuestras vidas, pero que también, Padre Celestial, te pedimos en el nombre poderoso de Yahshua para todos y cada uno de, de nuestros hermanos que están en estos grupos, que se congregan con nosotros. Y también para cada uno de, los, de, de las familias representadas aquí por cada uno de nosotros. Padre, nuestras vidas, la humanidad entera, necesita una intervención tuya. Padre celestial, porque hay muchas ataduras, hay muchas ligaduras. Padre, y en el nombre poderoso de Yahshua, por el poder de tu palabra, cuando dices que has dado autoridad para sanar enfermedades, para incluso las dolencias, pero también para echar fuera espíritus inmundos. Tu palabra lo declara. Por el poder de tu palabra, en el nombre de Yahshua Mashiach, en la autoridad de Yahweh Sebaot, con, con tu extensión poderosa del Ruach Kodesh, Padre, te pedimos, por favor, que revises y examines el corazón y la vida de todos y cada uno de nosotros, y que todo camino de perversión sea quitado, que todo, todo camino torcido que haya en nuestra vida, en nuestra alma, en nuestra mente, sea enderezado por ti, Yahweh, por favor. Y que tú examines nuestras vidas y que todo aquello que se levanta en contra del conocimiento de tu reino, Abacadosh, sea quitado, sea Padre Celestial, 
quitado de nuestras vidas, de nuestras mentes, de nuestros corazones. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, declaramos Padre y recordamos lo que dice tu palabra. Sabemos entonces que el enemigo no viene sino para hurtar, matar y destruir. Pero tú has venido, Padre, a nuestras vidas para que tengamos vida y para que la tengamos en abundancia. Tú lo dejaste por escrito en tu Torah. Amado Yahshua Mashiach, rogamos para que tú vengas a nuestras vidas y nos guíes, nos ayudes. Y nos permitas, Padre Celestial, disfrutar. Disfrutar de esa vida que tú nos das. Disfrutar abacados de las bendiciones que tú tienes para nosotros. En el nombre poderoso de Yahshua, nos aferramos a ti, te buscamos. Te buscamos porque te necesitamos, porque todavía hay cosas en nuestras mentes, en nuestros corazones. Todavía hay situaciones prácticas, Padre, todavía hay costumbres ligadas al alma que necesitan ser quitadas, Padre, para que no... No caigamos nuevamente, ni una ni otra vez, Padre Celestial, sino que de verdad podamos tener vidas que den fruto al ciento por uno delante de tu presencia. Por eso, Padre Celestial, hoy venimos delante de tu presencia y nos fortalecemos en ti, Yahweh. Nos fortalecemos en ti. En el poder de tu fuerza nos fortalecemos, Padre. Y declaramos que tenemos en nuestra vida toda esa armadura poderosa tuya que tú nos das, Padre Celestial, para poder resistir todas las acechanzas del enemigo, todas las acechanzas del adversario, Padre. Porque has dejado muy, muy bien establecido en nuestra mente, en nuestros corazones. Que nuestra lucha, nuestra guerra, nuestra batalla no es contra sangre ni carne, Padre, sino que es contra esos principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad que se mueven en los aires. Y es por eso que recordando tu palabra, tu Torah, cuando declaras que nuestras manos son como espadas, que cortan a derecha y a izquierda, nosotros declaramos limpios los aires. Yo declaro limpios los aires de mi casa. Yo declaro, Padre Celestial, limpios los aires en mi hogar, en mi, en mi, sobre mi cabeza. Yo declaro los aires limpios. Yo corto a derecha y a izquierda y declaro los aires limpios. Yo declaro que todo espíritu contrario, que todo espíritu del mundo, Padre Celestial, es cortado anulado y echado fuera de nuestros hogares, de nuestras vidas, en el nombre de Yahshua Hamashiach. Limpio mis aires, declaro limpio los aires de mi casa, declaro limpio los aires en este lugar, en este hogar, declaro limpio los aires para mis hijos, declaro limpio los aires para mi esposa, declaro limpio los aires, Padre, y que los frutos del Roja Kodesh se reflejen en nuestras vidas. Que los frutos del Ruach Jacobesh, Padre, salgan a relucir a través de nosotros. Por eso declaramos esa limpieza, Padre, porque en las huestes del aire, en las huestes celestiales, Padre Celestial, es que se mueve todo esto. Por eso en el nombre poderoso de Yeshua Hamashiach declaramos los aires limpios, declaramos tu presencia y tu poder, declaramos, Padre Celestial, tu libertad en medio de nosotros. Nuestras vidas en una condición de libertad, de justicia, porque hemos sido justificados a través de Yahshua HaMashiach. Y declaramos, Padre Celestial, que nada ni nadie nos apartará de tu presencia, nos apartará de tu poder. En el nombre poderoso de Yahshua, agradecemos muchísimo por la oportunidad que nos da de estar delante de tu presencia. Libertad, libertad, Padre, en nuestras vidas, en nuestros hogares. Cualquier espíritu contrario, Padre Celestial. Hay hogares, Padre, que luchan contra diferentes situaciones. Todos los hogares luchamos contra diferentes situaciones. Pues en el nombre de Yahshua Hamashiach nos ponemos por nuestras vidas, 
por nuestros hogares, pero nos ponemos también por esos hogares de estas personas. Hay hogares que luchan con espíritu de alcoholismo, con espíritu de adicción a juegos, Padre. En el nombre de Yeshua limpiamos los aires y declaramos libertad en esos hogares. Todo espíritu, Padre, que lleva a tomar malas decisiones, que lleva, Padre, a, a, a este tema del alcoholismo, Padre, que lleva, Padre Celestial, a estas conductas de rebeldía en contra de ti, de tu Torah, Padre, los atamos, los reprendemos y los echamos fuera de esos hogares. Asimismo en los que luchan contra la drogadicción, asimismo en los hogares que luchan contra el homosexualismo, el lesbianismo, Padre, Asimismo, como hay hogares que luchan contra la fornicación, contra el adulterio, en el nombre de Yahshua cortamos toda influencia, toda obra de maldad. La declaramos cortada en el nombre de Yahshua. Y declaramos tu presencia y tu poder ministrando allí. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos, creyendo en tu poder y en tu fuerza creyendo a vaca dos poderoso porque tu palabra declara que tú eres eh, la fidelidad que tú tienes es muy grande y la fidelidad tuya precisamente es la que nos afirma y la que nos guarda del mal nosotros nos aferramos a esa bondad nueva tuya nosotros nos aferramos a tu fidelidad padre en el nombre de Yahshua y declaramos padre que nos guardas del mal nos guardas del mal, tanto para hacernos daño, como para nosotros buscar el daño. En el nombre poderoso de Yahshua, declaramos tu presencia, ministrando a favor nuestro abacador. Padre, porque necesitamos tu presencia, necesitamos tu intervención, necesitamos, Padre, el sobremanera. Necesitamos que tú aparezcas en nuestras vidas. Padre, porque sabemos que, que andamos según la carne. Sí, y aunque andamos en la carne, Padre, pues como hijos tuyos, como hijos de Yahweh, como hijos casa de Israel, se supone que no debemos militar según la carne. Independientemente de que vivimos en esta situación, en este cuerpo, en estos pensamientos, con estas almas. Padre... En el nombre de Yahshua HaMashiach, nuestras armas no son carnales. Como lo dice tu palabra, son poderosas en Yahweh. Y son poderosas en ti, en nuestras vidas, para poder destruir fortalezas, para derrubar argumentos. Para que toda altivez que se levanta en contra del conocimiento tuyo, Yahweh. Padre, y podemos llevar todo pensamiento cautivo. Digo a la obediencia en Yahshua HaMashiach, eso lo declara tu palabra y hoy por el poder de tu palabra nos aferramos a esto Padre, se destruye Padre Celestial toda fortaleza, se destruye todo argumento y toda altivez en el nombre de Yahshua y declaramos cautivo, cautivo Padre Celestial todo pensamiento en obediencia a Yahshua, cautivos todos los pensamientos, porque sabemos que nuestra mente se maquina en Padre Celestial. A nuestra mente llegan los pensamientos, los planes, Padre. En el nombre poderoso de Yahshua declaramos libertad, declaramos bendición, declaramos, Padre, tu poder obrando en medio nuestro en el nombre de Yahshua. Lo declaramos, lo declaramos. Libertad, libertad y se destruye toda obra de maldad, Padre. Por eso velamos en esta hora, porque sabemos que nuestro adversario está como león rugiente, Padre, alrededor de todos nosotros buscando a quien se devora, Padre Celestial. Por eso nosotros delante de tu presencia rogamos, pedimos y suplicamos a Bacados. Padre, para que tu presencia esté con nosotros, para tener ese poder y esa autoridad que tú das para poder resistir al enemigo. Estando firmes en la emuná, creyendo que tú tienes el poder para librar, creyendo que tú tienes el poder para sanar, creyendo que tú tienes el poder para obrar en medio nuestro, en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, lo declaramos. 
en nuestra emunaz Padre Celestial, la cual, la cual te pedimos que tú la aumentes y podamos nosotros estar firmes en esa emuná, sabiendo, Padre, que los mismos padecimientos se van cumpliendo en todos y absolutamente todos. Independientemente de qué estilo de vida llevemos, independientemente, Padre Celestial, de lo que haya en nuestro corazón, en nuestras mentes, independiente de dónde estemos, en qué país, en qué lugar, todos, Padre Celestial, en el mundo, vamos cumpliendo padecimientos, pero Padre, contigo, de tu mano, en el nombre poderoso de Yeshua, podemos resistir, podemos, Padre Celestial, estar firmes delante de tu presencia y no caer. Padre, por eso, por más que el enemigo esté como león rugiente, buscando devorarnos, buscando destruir nuestros hogares, buscando destruir familias, nosotros por la emuná que tenemos en ti, Padre Celestial, declaramos tu poder y tu presencia y que tenemos la autoridad para resistir al enemigo. Enséñanos a resistir. Tu palabra declara que no seremos tentados más de lo que podamos soportar de parte, Padre, de, 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 de todo el proyecto y proceso por el cual tenemos que pasar como hijos tuyos. Padre, en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach, declaramos que esa palabra es real en nuestras vidas. Y tu palabra declara allí que juntamente con la prueba tú das la salida. El asunto es que necesitamos que por favor tú, Abacados Poderoso, nos enseñes a usar esas salidas. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashiach, ayúdanos a usar esas salidas. Por favor, te lo rogamos, te lo suplicamos. Para honra de tu nombre, Kadosh. Porque tú eres bueno y para absolutamente siempre es tu bondad, Abba Kadosh. Ayúdanos a usar juntamente con la prueba esa salida que tú das para poderlo lograr. Por favor, te lo pedimos, Padre. Te lo rogamos. Es por eso, Padre, que nos sometemos delante de ti. Nos sometemos delante de tu presencia nos sometemos a tu autoridad nos sometemos a tu voluntad nos sometemos delante de ti a lo que tú necesitas de nosotros lo que tú esperas de nosotros nos sometemos delante de ti abacados poderosos en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia porque tú eres nuestro refugio Yahweh porque tú eres nuestro refugio en el nombre poderoso de Yahshua nos sometemos delante de tu presencia y nos enseñas y nos das la autoridad para resistir al enemigo. Y podemos entonces experimentar cómo el enemigo huye de nosotros. Ciertamente hay momentos en los que nosotros tenemos que huir de X situaciones. Padre, pero tu palabra declara en el ambiente rujaní, en la vida espiritual... Que si nosotros nos sometemos delante de ti y resistimos, Padre Celestial, al enemigo, él mismo huirá, huirá. Lugares. Por eso, Padre, ayúdanos, ayuda a nuestros hijos a entender la importancia de someterse a ti, Yahweh. Pero no un sometimiento con simplemente miedo y temor a algo o a alguien. No, Padre. Un sometimiento en obediencia, en ajabad, creyendo, Padre Celestial, que tú tienes el control de todo y que tú eres tan poderoso que nada se escapa de tus manos, abacados. Por favor, Padre Celestial, yo te lo pido para nuestras vidas, para nuestros hogares y para todos y cada uno de nuestros hermanos que se conectan el día de hoy. Yo te pido, Padre, que tú permitas que haya fortaleza, que haya Padre Celestial, eso que, que nos permite a nosotros cada mañana identificar tu bondad y darte agradecimiento, hacer chema delante de tu presencia. Por favor, ayúdanos a no acostumbrarnos a los milagros. Ayúdanos a ser agradecidos en todo tiempo, Padre. Por favor, yo te lo pido para la vida de todos y cada uno de mis hermanos. Padre, que en esta mañana... Estamos en un mismo sentir delante de tu presencia buscando tu rostro, buscando tu poder, buscando tu majestad, 
buscando que tú te glorifiques allí, Padre Celestial. En la vida de, de Gladys Valencia, Padre de Gloria Rey, en el nombre de Yahshua, del Tío Reynel Rivera, de Yulena Mora, Padre Celestial, de Fabián Flores, Padre, todas estas vidas necesitamos de ti, de tu presencia, en el nombre poderoso de Yahshua. La misma le, situación para la vida de, de Gloria, Padre, de Gloria Montoya, en el nombre poderoso de Yahshua, que tu presencia esté allí con ella, en su vida. Que podamos ser far, fortalecidos para honra de tu nombre, Kadosh. Lo mismo en la vida de Kenny Barreto, Padre Celestial, de Dulce Martínez, tu presencia y tu poder obrando, tu bendición, tu protección. Declaramos los Shamayín abiertos, cielos abiertos sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas, en el nombre de Yahshua, en la vida de Ana, de Ana Leonor, Padre de Patricia Villabona, que sean llenas de tu presencia y que tu mano poderosa llegue a tocar y a ministrar la vida de cada uno de sus familias. En el nombre poderoso de Yahshua lo declaramos, para honra de tu poderoso nombre, Abba Kadosh. Porque tú eres bueno, porque para siempre es tu bondad. Y nosotros necesitamos de tu presencia. Allí, la vida de Ameidi Ramírez, padre de Diana Patricia. Diana Patricia Betancur. En el nombre poderoso de Yahshua, la hermana Pati está delante de ti. Toda su casa, todo su hogar, todo lo que ella representa. Sus niñas, Padre Celestial. Todo, 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 Padre, su familia, su hogar, y así mismo la vida de todos y cada uno en el nombre de Yahshua. Declaramos tu presencia y tu poder ministrando allí en el nombre de Yahshua. Bendice, guarda y protege, por favor, la vida de Betty Giraldo, Abacador. Bendícela, guarda, la protege, la que tu roa Jacobes, Padre Celestial, la guíe, la acompañe. Padre, que le ayudes, Padre Celestial, a desaprender y aprender lo que tú tienes en tu emet absoluta, Padre Celestial. Padre, que se pueda aprovechar al máximo esa sensibilidad tan hermosa que tú le has dado a ella. Para, para tener esa relación personal contigo, Yahweh. Guárdala, protégela a ella, su casa, su familia. Sus hijos, Padre Celestial. Su esposo. Delante de tu presencia están para honra de tu nombre, Kadosh. Bendice, por favor, la vida de la hermana Mercedes Serna. Por favor, Padre Celestial, ella y sus hijos. Que tu mano poderosa se mueva en su hogar, en su vida, en su casa. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashia, guarda y protege la vida de sus hijos, Padre Celestial, y permíteles acercarse delante de ti y reconocer tu grandeza, tu poder y tu majestad. Dice la vida de Luis Norbey también, que sea guardado y protegido por ti en el nombre de Yahshua. Bendice, guarda, protege y ayuda la vida del hermano Oscar. Que la sabiduría y la prudencia lo asistan y que tú, Padre Celestial, pongas esa agilidad, esa habilidad, esa inteligencia, Padre Celestial, en su vida para los trabajos que hace, que desempeña. En el poderoso nombre de Yahshua te pedimos protección para su vida, para su casa. Asimismo la vida de Magda Carolina Zuluaga sea guardada, ven, protegida por ti, Abacados. En el nombre poderoso de Yahshua, su familia, su hogar, todo lo que ella representa. La vida de, de, de Kenny Barreto también sea guardada por ti en el nombre de Yahshua sus planes, sus proyectos y que el enemigo no pueda venir, Padre, a, a desestabilizarlos, sino que haya vallados de protección alrededor de su vida y de toda su casa. En el nombre de Yahshua, la vida de Belio, Padre, guárdalo, protégelo, ayúdalo, fortalece su corazón y su vida, guía sus pasos. Por amor a tu nombre en la vida de Belio, Padre, que tu bendición esté sobre Adriana, sobre Jessica, sobre Abraham. Sobre sus negocios, Padre, todo lo que él emprenda sea de bendición. Que tú multipliques, Padre Celestial. Te lo pedimos en el nombre de Yahshua y que haya sanidad en su casa y en su vida. Bendice la vida de Javier Romero, Padre Celestial, su esposa, su familia, su hogar. Que esté en bendición, en protección, en seguridad. Delante de tu presencia lo presentamos. 
Y declaramos, Padre Celestial, que la buena obra que empezaste la perfeccionarás y la terminarás para honra de tu nombre, cada uno lo declaramos. Así mismo, Padre, Juan Pablo, Padre, guárdalo, protégelo, Juan Pablo Ríos. Padre, por favor, ayúdalo, llénalo con tu presencia, guía sus pasos, ahora que se dirige a su trabajo, papá, que tú seas guardándolo y protegiéndolo y permitiéndole tener una relación personal contigo, de dependencia delante de ti. Guárdalo, ayúdalo, llénalo con tu poder y con tu bondad. Por favor, Padre Celestial, la vida de Martica y sus proyectos están delante de ti. Que tú traigas y pongas esa bendición a Bacados. Para que pueda ver cumplidos con sus ojitos las promesas tuyas. De acuerdo a esa obediencia que ellos desarrollan delante de tu presencia. Guárdalos y protégelos, Padre Celestial. La vida de Josías Morales también está delante de ti. Yo te pido, por favor, en el nombre de Yahshua, que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú lo guíes, que lo tomes de tu mano, que le permitas, Padre, estar eh, en una condición agradable delante de ti. En el nombre de Yahshua, Mashiach, te lo rogamos para honra de tu nombre, Kadosh. Bendice, por favor, guarda y protege la vida. De, de, de mi madre, de la hermana Cecilia, papá, en el nombre de Yahshua, delante de tu presencia está ella y declaramos tu poder, tu bendición, tu protección allí en su vida, en su casa, en su familia. Padre, por favor, interviene en cada situación y en cada momento. Por amor a tu nombre, en la vida de mi mamá, Padre Celestial, clamamos para que tú la fortalezcas, la guardes, la ayudes. Padre, que se vea impactado toda la vida de mi papá, de su esposo allí en casa, que tú lo impactes, que tú lo tomes, que tu Padre Celestial la hagas allí en su corazón, en su mente, algo Padre poderoso para transformación y honra de tu nombre cabros, te lo pido por favor en el nombre de Yahshua, por favor Padre Celestial guarda la vida de Jaime, Jaime León Arroyave delante de ti está, la vida de Jaimito, Padre, yo te pido que tú lo guardes, que tú lo protejas, que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes de tu presencia, que tú lo, lo ayudes, que tú guíes sus pasos, que tú, por favor, Padre, hagas vallados de protección alrededor de su vida y de todo lo que él representa. En el nombre de Yahshua, la vida de Jaimito está delante de ti y yo te pido que lo bendigas con salud, protección, seguridad, Padre, y, y todo tipo de bendición para que sea bendecido todo su entorno y todo lo que Él representa y lo que Él hace. En el poderoso nombre de Yahshua, bendícelo, guárdalo y protégelo. Para honra de tu nombre, Cados, yo te lo pido, papá. Tu fidelidad es muy grande, Abba Kadosh, muy grande. Bendice la vida de Mauricio Escobar, por favor, guárdalo, protégelo, ayúdalo. Llénalo con tu presencia, con tu poder, con tu fuerza. Fortalece su vida, Padre, su casa, su hogar, su familia, todo lo que Él representa está en tus manos, Yahweh, te pedimos que hagas una obra especial y poderosa en su vida. Para honra de tu nombre, Kadosh, te lo pedimos, te lo rogamos, te lo suplicamos, Padre, en el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach, te lo rogamos, Padre Celestial, Padre por el poder de tu palabra delante de tu presencia. Tu palabra en el libro de Romanos 8.37 declara, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de la Javá de Yahweh, que es en Yahshua HaMashiach nuestro Adón. ¡Aleluya! Nada, nada nos podrá separar de tu Javá. Nada nos podrá separar de tu amor, nada nos podrá separar de, de, de ti después de toda esta obra tan grande que tú has hecho en nuestras vidas. Padre, porque en Yahshua Mashiach somos más que vencedores. Yo te ruego, por favor, que ese sentimiento, Padre, de, 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 de honra y de haber ganado, de haber conseguido y cumplido un objetivo, se vea reflejado en la vida de cada uno de los que estamos aquí. 
que creamos a esta palabra, que creamos a esta palabra que declara que somos más que vencedores a través de Yahshua HaMashiach. Por eso, Padre, declaramos que ni la vida ni la muerte, Padre, todo lo que vivamos y experimentamos no nos va a separar de tu Ahabá. Y aun si nuestras vidas ya se extinguieran en este, en este mundo, en este espacio, en este tiempo, tampoco, Padre, nos, nos alejará de ti. Ni ángeles, ni principados, ni nada de lo que se mueve en los, en los aires, porque ya hemos declarado libertad, bendición, protección, seguridad, un respaldo tuyo en nuestras vidas, en nuestras casas. En el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach lo declaramos. Padre celestial, ni potestades, Padre, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo que estamos viviendo actualmente, ni la situación actual que tengamos, ni tampoco cómo se van a poner las cosas mañana, ninguna de esas dos, Padre celestial, ninguna de esas dos, nos podrán separar de tu ajabad, ni lo presente, ni lo porvenir, Padre, ni lo alto, ni lo profundo, nada Padre Celestial, de situaciones o cosas que a veces las vemos como muy superiores para nosotros, que, que incluso pueden llegar Padre Celestial a afectarnos de una manera significativa, ni siquiera eso, declaramos en el nombre de Yahshua que no nos va a separar ni apartar de tu Ahabad, Creemos en tu poder, creemos en tu majestad, creemos en que tú estás en medio nuestro. En el poderoso nombre de Yahshua HaMashiach. Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar de la Javad, del amor sacrificial que tienes tú, amado Yahweh. A través de Yahshua HaMashiach nos declaramos en bendición de victoria en victoria para honra. De tu nombre poderoso, papá. Porque tú nos has librado de la potestad de las tinieblas. Eso es algo que está escrito, pero que lo creemos de corazón en nuestras vidas. Tú nos has librado de la potestad de las tinieblas. Tú libras a nuestros hijos de la potestad de las tinieblas. Tú libras nuestro hogar y todo lo que somos de las potestades de las tinieblas. Y nos trasladas, Padre, al reino de tu amado Hijo Yahweh, Yahshua Hamashia. Porque es a través de quien tenemos redención. Por esa sangre derramada en el madero, Padre Celestial, y el perdón de nuestros pecados. Por eso, Abacadosh Poderoso, nos declaramos en Yahshua en esta mañana. Si bien hasta el día de ayer... Cualquier cosa que hayamos hecho, que hayamos pensado, que hayamos omitido. Padre, pedimos perdón, pedimos que nos laves, que nos purifiques y que nos santifiques en el nombre de Yahshua. Por favor, porque tenemos derecho adquirido como hijos tuyos al perdón de nuestros pecados a través de Yahshua HaMashiach. Tenemos redención por su sangre. Por eso, Padre, nos declaramos en victoria. Hoy estamos en Yahshua Nueva criatura somos, todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Esa es nuestra condición actual delante de tu presencia. Porque creemos en tu poder, que, que, en que tú tienes el poder para hacer muchas cosas en el nombre de Yahshua. Declaramos Padre Celestial. Nos aferramos a ese poder y esa autoridad que tú has derramado sobre nuestras vidas en el nombre de Yahshua. Declaramos, Padre, porque tú has despojado a los principados y a las potestades. Tú los despojaste. Tu palabra en Colosenses declara que los exhibiste públicamente. Tú exhibiste públicamente, Padre Celestial, a todos esos principados y potestades con los cuales nosotros luchamos. Tú ya los exhibiste, tú ya nos entregaste la, 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 el ganar, Padre. Tú triunfaste sobre ellos en el madero. Y es por eso que hoy estamos en Yahshua HaMashiach. Y además, Padre Celestial, además, Padre Celestial, de guardarnos, librarnos y protegernos, toda obra de maldad se destruye. 
Y esa dependencia delante de ti nos permite, Padre Celestial, estar firmes en tu presencia. En el nombre poderoso de Yahshua Mashiach. Padre, delante de tu presencia ponemos la vida del siervo Antonio, de Olguita, de Florinda, papá, de Sara, de Juan Pablo. Padre, delante de tu presencia están. Una vez más los presentamos delante de ti para pedirte que tú los guardes y los protejas en este viaje que están haciendo hacia planadas. Protégelos, guárdalos, ayúdalos de desastres naturales, de de imprudencias, guárdalos y protégelos de todo accidente, de cualquier falla mecánica, guárdalos por favor, declaramos tu presencia y tu poder, llevándolos en chalón, tú guardas su salida, tú guardas su entrada, en el nombre de Yahshua lo declaramos, para honra de tu nombre Kadosh Padre, que tú seas guardando, protegiendo, cubriendo, llevando de tu mano Padre Celestial, que tú permitas, Padre, que se cumpla el propósito Kadosh. De cada lugar al que se va, de cada momento que se vive. En el nombre de Yahshua Hamashiach, te lo pedimos y lo declaramos para honra de tu nombre Kadosh. Ahí están delante de tu presencia. Al igual, Padre Celestial, que con la vida de, de Iris Cruz, que tú la guardes, la protejas, la ayudes, la guíes, le permitas estar firme delante de ti. Para que tú puedas hacer una obra poderosa en cada uno, Padre Celestial, en cada uno, en el nombre poderoso de Yahshua. Como lo decíamos, Padre Celestial, permítenos estar en Yahshua para ser nuevas criaturas, porque lo necesitamos. Pero también, Padre Celestial, como lo dice allí mismo tu Torah, que nos permitas estar firmes delante de tu presencia, Abacados. Estando en Yahshua, nueva criatura, somos las cosas viejas, pasaron y todas son hechas nuevas. Pero estando en Yahshua, también Padre Celestial, somos beneficiados por ese triunfo que tú hiciste en el madero, Abacados, en el nombre poderoso de Yahshua. Al estar en Yahshua, no solamente las cosas viejas pasan y todas son hechas nuevas, sino que tú puedes mirar desde tu quise, desde tu trono. Inclinar tu rostro hacia nosotros aquí en la tierra y vernos y decir, este es mi Hijo amado en quien yo tengo complacencia. Nosotros queremos lograr ese tipo de cosas. En el nombre de Yahshua Hamashiach te lo pedimos, Padre. Por favor, Abacados. En el nombre de tu nombre, Cados, yo te pido, por favor, tu mano poderosa obrando y ministrando a favor de nuestras vidas. En el poderoso nombre de Yahshua. En el poderoso nombre de Yahshua, papá. Padre, si estamos en Yahshua, podemos resistir. Si estamos en Yahshua, lo podemos lograr. Por favor, ayúdanos a estar en Yahshua de la manera correcta. Padre, porque no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Pero tú, Yahweh, no nos dejarás ser tentados más de lo que podemos resistir porque tú juntamente con la prueba también tienes la salida para nosotros para que podamos soportar ahora yo te pido en el nombre de Yahshua que por favor a mí y a cada uno de mis hermanos nos permitas desarrollar la habilidad para usar esas salidas ayúdanos a usarlas de manera inteligente ayúdanos a usarlas Padre de la manera correcta en el poderoso nombre de Yahshua, yo te lo pido, te lo ruego y te lo suplico. Toma el control total. Toma el control total porque queremos aprender a usar esas salidas. Porque sí, muy bien que la salida está allí juntamente con la prueba. Pero a veces no sabemos usar esas salidas. Tu palabra ha entregado varias salidas ante esas situaciones. Una de ellas, tú mismo se lo dijiste a tus talmidinos, orad, hacerte filá, hacerte filá, hagan clamor, para que no que no caigan en tentación. Ayúdanos, Padre, a aplicar estos consejos tuyos. Ayúdanos a aplicar esto tan grande que tú nos enseñas y que tú nos permites meditar, Padre. Necesitamos aprender. Necesitamos aprender, Padre, a estar en tu presencia 
constantemente. Necesitamos aprender a hacer chema en todo tiempo y en todo lugar. Y que podamos estar, Padre, bajo tu cobertura. Por favor, pon tu cobertura sobre nosotros. Porque solo de esa manera podremos morar, vivir, habitar bajo la sombra tuya, poderoso y majestuoso Yahweh. En el nombre poderoso de Yahshua te rogamos para que intervengas. Porque declaramos, Padre Celestial, que tú, oh Yahweh, derrotas a nuestros enemigos, todos los que se levantan contra nosotros. Padre, por un camino, por un camino, saldrán contra nosotros, pero por siete tendrán que huir delante de la presencia tuya que hay en nuestras vidas, delante de la presencia tuya que hay en nuestros hogares. Lo declaramos en el poderoso y majestuoso nombre de Yahshua Mashiach. Yo lo declaro para mi vida, lo declaro para mi casa, pero también lo declaro para cada uno de mis hermanos que ahora en sí mismos están declarando estas palabras delante de ti. En el nombre poderoso de Yahshua, en el nombre poderoso, por una puerta vendrán mis enemigos y por siete saldrán huyendo cuando se encuentren con la presencia tuya en mi vida, en mi hogar, en mi casa, en mi economía. Yo lo creo para mi vida y para mi casa porque lo que estamos haciendo es declarar esa palabra tuya en el nombre de Yahshua. Bendice la vida de Héctor Acero Abacados. Protégelo, guárdalo, ayúdalo. Él, su casa, su familia. En el nombre poderoso de Yahshua, por favor bendice, guarde, protege también la vida de Héctor Ramírez. En el nombre de Yahshua, tú conoces su mente, tú conoces su corazón, tú conoces su vida. Por favor, haz una obra especial en él, en el nombre de Yahshua. Guárdalo, protégelo a él, la vida de Marta Lombana, delante de tu presencia, para que tú hagas una obra de sanidad, de restauración, de bendición, que le permita regresar, Padre, en las mejores condiciones, que sean de bendición para su casa. En el nombre de Yahshua. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashia, te lo pedimos. Guarda, por favor, la vida. Te Doris Emilia Rodríguez, para honra de tu nombre K2, sea guardada y protegida por ti. Que tú hagas una obra especial y poderosa de restauración en su vida, en su casa, en su hogar, en su familia. Todo lo que ella es y lo que ella representa sea guardado y protegido por ti. En el nombre de Yahshua te lo pido. Por favor, Abba K2. Para honra de tu nombre K2, así estamos delante de tu presencia declarando tu poder y tu obra, ministrando a favor de nosotros, tus hijos y tu pueblo. En el nombre de Yahshua. Por favor, toma el control total en la vida de Marta Gallego, Padre. Por favor, tú conoces su corazón, tú conoces su mente, tú conoces su vida. Tú conoces lo que le sobra y le conoces lo que le falta. Padre, ella quiere agradarte, ella quiere servirte, ella quiere hacer tu voluntad, ella quiere cumplir tu propósito cada dos, ella te ama. Padre, por favor, ayúdale a Bacadosh. Padre, no, no, no nos cansamos de pedírtelo hasta ver ese poder tuyo obrando a favor de tus hijos. En el nombre de Yahshua, yo te pido que la guardes, la protejas, que la sabiduría y la prudencia la asistan a ella. Y que tú traigas el mejor postor para que compre su casa. Esa venta que tanto está necesitando hacer, Padre, por favor, en el nombre de Yahshua, mete tu mano poderosa y ayúdale. Ayúdale también en el fortalecimiento, Padre, en, 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 en una restauración completa para su vida y para la vida de Jerónimo y de Valeria. Delante de ti yo declaro bendición, protección y seguridad para ellos en el nombre de Yahshua. Asimismo, Padre Celestial, en la vida de Ana Gallego, también en ese proyecto, en esos planes, en, esos, en todo lo que necesita hacer, Padre, para la venta de su casa, Padre, para... Para la, la, la iniciativa, el plan de negocio, todo está en tus manos preciosas, por favor, por favor, mete tu mano poderosa y ayuda, Padre, con el mejor postor, para bendición de su casa, de su vida, en el nombre de Yahshua, por favor, Padre Celestial, yo te lo pido, 
para ellos y para todos sus hogares. Bendice a Abacadosh Poderoso en el nombre de Yahshua Hamashia. A todos y cada uno, Abacadosh, de los que estamos aquí en este momento. Y seguimos declarando tu palabra, tu Torah, en nuestras vidas, en nuestros corazones. Porque creemos en tu poder y en tu majestad en el nombre de Yahshua. Para honra de tu nombre, Kadosh, Padre. Así es. Así es, Padre. Porque tú nos has dado potestad para hollar serpientes y escorpiones. Porque tú nos has dado, Padre Celestial, la autoridad. Sobre toda fuerza del enemigo. Tú no la diste. Tu palabra lo declara. Y por tal motivo, mientras estemos en obediencia delante de ti, mientras estemos en clamor delante de ti, mientras hagamos reconocimiento delante de ti, abacados poderoso, nada nos dañará. Yo lo declaro por el poder de tu palabra en nuestras vidas. Lucas 10, 19 lo declara, Padre Celestial. Tú nos has dado potestad de hollar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo. Y nada, nada nos hará daño. Yo declaro que nada nos hará daño en el nombre de Yahshua. Se cumplirá tu propósito y tu voluntad que es buena, agradable y perfecta, abacados. Pero declaramos protección, seguridad. Libertad en el nombre de Yahshua En el nombre de Yahshua Porque nos has dado potestad De hollar serpientes y escorpiones Sobre toda fuerza del enemigo Y nada nos dañará en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach Porque es que Padre Todo lo que es nacido de Yahweh Vence al mundo y, 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 y tú nos has dado ya, Padre, la, la ganancia. Tú nos has dado ya, Padre Celestial, la oportunidad de vencer en el nombre de Yahshua. Porque tú mismo ya venciste al mundo. Y si estamos en ti, si confiamos en ti, si nuestra emuná está puesta en ti, pues nosotros vencemos al mundo también. Porque creemos en Yahshua Hamashiach y tenemos una relación personal contigo, amado Yahshua Hamashiach. Por eso, Padre, tenemos poder y autoridad para vencer, para vencer. Porque tú mismo ya nos has dado, Padre, esa oportunidad. Bendice la vida de, de Mari Cabrera, por favor, llena la guarda, la protege, la ayuda, la que tu rúa acode esté con ella en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Así mismo la vida de Alicia Suárez, para bendición y honra de tu nombre, Cados. Por favor, Abacados Poderoso, te lo rogamos, te lo suplicamos para honra de tu nombre, Cados. La vida de Jerry Rosales sea guardada, protegida en el nombre de Yahshua delante de ti. Te lo pedimos en este precioso día que ya nos permitiste ver ese amanecer, hacer esa transición, Padre, de, de la oscuridad a la luz. Es una bendición para nosotros poder hacerlo. Por favor, abacados poderoso, toma el control total. Por eso, Padre, como lo dice tu palabra en el... En el libro de Mateo, capítulo 18, verso 18. Todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Padre, pues nosotros en el nombre poderoso de Yahshua HaMashiach, Abacados, Declaramos y atamos en el nombre de Yahshua todo espíritu de rebeldía, todo espíritu que quiere llevar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a ser amigos del mundo en el nombre de Yahshua. Atamos y reprendemos todo espíritu e influencia del enemigo que quiere hacer que ellos se inclinen por las cosas del mundo. Esa inclinación hacia las cosas que no son buenas. Esa inclinación, Padre, a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. En el nombre de Yahshua, todo espíritu que esté ocasionando. Padre, este, este, llevándolos a ese sentimiento, Padre, de, de rebeldía delante de ti, Yahweh. Porque pueden amarte eh, o decir que te aman. Pero sus comportamientos pueden decir lo contrario. Pues en el nombre de Yahshua, Hamashia, atamos aquí en la tierra todo espíritu 
de, de, que lleva la rebeldía en el nombre de Yahshua. Todo espíritu que lleva a, a, a probar las cosas del mundo y del pecado, a amarlas y a admirarlas. Cortamos en el nombre de Yahshua a Mashiach. Y declaramos atado todo espíritu que influencia, que quiere dominar en sus mentes, en sus corazones, que trae voces. Padre, en el nombre de Yahshua, tu palabra declara que lo que atemos aquí en la tierra será atado en los chamayín. En el nombre de Yahshua, Mashiach, lo declaramos. Para honra de tu nombre, Kadosh, para bendición de nuestros hijos. En el poderoso nombre de Yahshua, Mashiach, lo declaramos. Libertad total para ellos. Guarde y protege a nuestros jóvenes. Guarde y protege a nuestros niños. Guarde y protege a nuestros adolescentes. Por amor a tu nombre en la vida de cada padre y de cada madre. Por favor, Padre Celestial. Los que tienen eh, nietos, sobrinos, Padre. Eh, por favor, en el nombre de Yahshua, mete tu mano poderosa. Mete tu mano poderosa, vaca dos. Y que puedan entender y comprender, abacados, que apartados de ti nada pueden hacer. Por eso nosotros aquí en la tierra, en el nombre de Yahshua, atamos y reprendemos todo espíritu del mal. Atamos y reprendemos toda obra de maldad en el nombre de Yahshua. En el nombre de Yahshua te lo suplicamos, te lo pedimos, te lo rogamos. Para honra de tu nombre, Kadosh, Padre. Desatamos aquí en la tierra, Padre, la bendición, la protección sobre cada uno de nuestros hogares, sobre cada uno de nuestros hijos. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashiach, papá, obedecemos a tu palabra, nos guiamos por tu palabra, Abacados dos poderoso. En el nombre de Yahshua Hamashiach, nos declaramos revestidos de toda la armadura, Declaramos revestidos de la armadura a nuestros hijos y que tú pones el querer como el hacer en sus corazones. En el nombre de Yahshua, Padre, porque la multiforme sabiduría tuya, Yahweh, Padre, es, es impresionante. Y ahora, Padre, nos la das a conocer a través de estos espacios de congregación, a través, Padre, de la congregación que hacemos desde las naciones para todo el mundo tú nos permites Padre Celestial Padre disfrutar y, y, y ser beneficiados con esa multiforme sabiduría tuya Yahweh y declaramos Padre Celestial que los principados y las potestades en lugares celestes caen Padre caen, se deshabilitan se desintegran en el nombre de Yahshua Hamashiach tu poder y tu fuerza en medio nuestro, papá. Para honra de tu nombre, Kadosh. Padre, porque en ti, amado Yahshua, dueño de nuestra vida, fueron creadas todas las cosas. Las que hay allá en los Shamayín, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean potestades, eh, sean principados. Todo fue creado. Por medio tuyo, amado Yeshua, en el poder majestuoso de Yahweh Sebaot. Y somos de tu pueblo, somos ovejas de tu rebaño. Estamos unidos a ti, al menos en esta mañana, en este tiempo, en este espacio. Estamos unidos delante de tu presencia. Y la consecuencia de estar unidos delante de ti, precisamente abacados. Precisamente abacados. Es que podemos disfrutar de todo aquello que tú has preparado para nosotros tus hijos, para nosotros tu pueblo. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashiach declaramos tu presencia y tu poder obrando allí. Para honra de tu nombre Kadosh, Padre. Porque somos más que vencedores en Yahshua Hamashiach. Aleluya. Padre, mira tantos amigos, tantos vecinos, tantos compañeros que necesitan ser impactados por tu presencia y tu poder. Por favor, Padre, obra de manera especial y poderosa. En cada vida, Padre, en cada corazón, ayúdanos, Yahweh, y mete tu mano de poder allí, mete tu mano. Por favor, trae libertad, rompe las cadenas, que se pudran los yugos en el nombre de Yahshua Mashiach. En el nombre de Yahshua, papá. 
Dice, guarde, protege, Padre, la vida de Adriana Londoño Agudelo. Que tu presencia esté con ella, guardándola, ayudándola a ella, a su casa y su familia. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashia lo declaramos. Por favor, Padre Celestial, que tu bondad se derrame y pongas tu favor en cada hoja de vida que entregan, en cada solicitud de empleo que hacen, en cada cotización, validación o licitación para un negocio. En el nombre de Yahshua está delante de tu presencia para que tú puedas traer bendición a los hogares. Para que venga bendición a los hogares, Padre, permite, abacados poderoso, que muchos de los que están buscando o han buscado se organicen sus cosas, que se den las cosas para organizar documentaciones, papeles, qué sé yo, pero que haya en favor ante los ojos de los contratadores, Padre, de los empleadores. Y que haya bendición en tu casa, papá. Que haya bendición en la casa de cada uno. Porque sabemos que tú nos bendices para bendecir a otros también. En el nombre poderoso de Yahshua, declaramos bendición, protección, seguridad y tu favor. Allí, en esas hojas de vida, Padre. En esas solicitudes de empleo. En esas documentaciones, Padre, que necesitan ser, ser arregladas para que puedan ser tenidos en cuenta. Por favor, Padre Celestial, te lo rogamos y te lo suplicamos. Porque en ti fueron creadas todas las cosas, las que hay allí en los cielos y en la tierra. Y estamos contigo, Yahshua. Estamos contigo, Yahweh, a través de Yahshua. Por favor, abacados poderoso. Reconocemos que no es con ejército, ni con fuerza, sino con tu Rúa Jacodés. Aleluya sino con tu Ruah Hakodesh. Por eso, Padre, pedimos que tú vengas y que intervengas de una manera poderosa, poderosa en medio nuestro. Porque no es con fuerza, no es con ejército, sino con tu Ruah Hakodesh, aleluya. No es con espada, ni con ejército, más con tu Ruah Hakodesh. Y las columnas de maldad se caerán se romperán en el nombre de Yahshua en nuestros hogares, en nuestras vidas en nuestras casas por favor continúa haciendo esos vallados de protección alrededor de nuestras vidas Padre Padre y, y que cualquier cosa que se quiera manifestar en forma de, de, de virus Padre de, de cualquier cosa Padre no tienen poder ni autoridad sobre nuestros hogares, sobre nuestras casas sobre nuestras vidas, no lo tienen, no lo tienen en el nombre de Yahshua y nos declaramos en bendición, nos declaramos Padre Celestial, cubiertos por ti, en el nombre poderoso de Yahshua, vuelvo y lo digo Padre Celestial, lo creo para mi vida, lo creo para mi casa, lo creo para mi hogar, lo creo para mi familia y para cada hogar aquí representado en el nombre de Yahshua Hamashia, por favor Padre Celestial, que venga tu, tu presencia y haga un poder de convencimiento. Tu Rúa Jacodes, lo dice tu palabra, es el que convence de juicio, de justicia y de pecado. Por favor, que venga tu Rúa Jacodes a esos hogares, a esas vidas. Padre, hay muchas personas de nuestros familiares, de nuestros amigos, que creen en Dios, que creen en Jesús, en Cristo, que te aman, Padre, a ti, pero no te han conocido. Por favor, revélate a sus vidas. Porque nos han escuchado, nos han escuchado, han escuchado que su nombre, que tu nombre es Yahweh, que tu nombre amado Redentor es Yahshua Hamashia, que hay palabras y que hay nombres, Padre, que ni siquiera tienen relación contigo y por eso no lo decimos. Ayúdales a ellos a entender estas cosas, estas verdades. Rogamos para que tú de verdad toques sus corazones y les permitas tener una relación personal contigo. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos. Para honra de tu nombre, Kadosh. Para honra de tu nombre, Kadosh. En el majestuoso y poderoso nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos, papá. Lo declaramos. Lo declaramos. Y en el nombre de Yahshua te agradecemos muchísimo. Muchísimo por este tiempo, por este espacio, Abba Kadosh. 
Te agradecemos muchísimo por habernos permitido estar al menos una hora delante de tu presencia. Al menos una hora allí, clamando, suplicando, rogando delante de ti. Creemos en tu poder y en tu majestad, en el nombre de Yahshua. Para honra de tu nombre, Kadol, declaramos tu presencia a favor de cada uno de tus hijos. Te agradecemos por este nuevo día. Te agradecemos por este amanecer. Te agradecemos por la fuerza, la fortaleza que tú traes a nosotros. Bendice, guarda la vida, Padre de Marjorie allá en Londres, que tú seas bendiciéndola, guardándola y protegiéndola a ella y a su preciosa familia, bendice la vida de Tami allí en Italia, por favor guíala, guárdala, protégela, ayúdala, en el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach, que sea tu presencia obrando allí en su vida, papá, guárdala y protégela, por favor, la vida de, 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 de toda la familia Pérez, Padre Albita y todo, todo, toda la familia que está regada en las naciones, López Arias, Padre, Allí están delante de ti los que están en España, Padre. Edilma, Teresita, Lucetena, papá. Guárdales, protégeles, ayúdales y permíteles estar firmes delante de ti. Bendice a cada persona de los grupos con los cuales tú estás haciendo congregación. En el poderoso nombre de Yahshua te pedimos que tú los guardes, los protejas y los ayudes. Por favor, Padre, guarda a todos los que están allí en el grupo de la cajilá del reino, que tú seas guardándoles, ayudándoles, llenándoles, que la sabiduría y la prudencia los asista, que aprendan, Padre Celestial, a tener su propia relación personal contigo, Yahweh, porque tú tienes cosas para contar, tú tienes cosas para revelar, tú tienes cosas para afirmar a cada uno. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashia declaramos tu presencia y tu poder ministrando allí. Para honra de tu nombre, Kadosh, Padre. Para honra de tu majestuoso y poderoso nombre, Yahshua Hamashia. Por favor, glorifícate en la vida de todos y cada uno de ellos. Una vez más, Betty Giraldo y su familia, su casa, su hogar, la sanidad en su esposo, la restauración en su alma, Padre. Que tu presencia venga, Padre, a, a convencer. Y así como declaramos que todo ojo verá, toda rodilla se doblará, incluye, Padre, a cada uno de nuestros familiares, cada uno de nuestros hermanos. Para honra de tu nombre, cada dos lo declaramos. Y creerán y, y, y te amarán, Padre Celestial. La vida de su hijo, de su esposo en especial. Padre, sal al camino de ellos para que puedan entender y comprender las cosas maravillosas y poderosas que tú tienes para hacer, Abacados. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashia lo declaramos, papá. Lo declaramos. Y esperamos en ti. Y nuestros ojos verán esas promesas. Nuestros ojos verán ese cumplimiento. Nuestros ojos verán esa bendición obrando. A favor de nosotros y de tus hijos. En el nombre de Yahshua lo declaramos. Bendito Padre Celestial, Poderoso, Omnipotente y Omnisciente. Cual, todas las necesidades, todas las peticiones que hemos declarado y que hemos hecho delante de ti, que aún esperamos respuesta, están delante de ti, Abacados. Y declaramos tu poder obrando a favor nuestro, a favor de nuestras vidas y de nuestros hogares. Para honra. De tu nombre, Kadosh. Por favor, guarda la vida de Albeiro, Padre, allí en Planadas. Por favor, Padre Celestial, la vida de Albeiro está delante de ti. Este instructor que tú has levantado, que tú estás llevando en crecimiento delante de tu presencia, por favor, bendícelo a él y toda su familia, toda su casa, su, su, todo lo que tú le has permitido tener y sembrar en el nombre de Yahshua. Ahí está delante de ti, tú conoces la necesidad, tú conoces, Padre, las situaciones, tú conoces absolutamente todo y te pedimos que por favor obres en su vida de manera especial y poderosa. En él pedimos por todos los instructores, Padre, que tú levantas en las naciones. Pero, Padre, en este momento te pedimos de una manera especial por Albeiro para que tú lo fortalezcas, para que tú traigas chalón, libriu, para que tú traigas protección, Padre, seguridad para él, para su casa, para su familia. Padre, guárdalo, por favor. Por favor, guárdalo, Padre. Guárdalo, Padre, y toma el control total de esta situación. 
por la cual Él está viajando y vagué. Padre, nos unimos en clamor, en ruego y en súplica, Yahweh, para poner delante de tu presencia la vida de Albeiro y los materiales, para poner la vida de Él delante de tu presencia en el nombre de Yahshua. Para que tú permitas que la bendición esté allí. Tú eres su bendición, tú eres su provisión. Y también eres su GPS, tú eres también su guía, tú eres su orientación. Y como tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, papá, sabes perfectamente dónde están las cosas, dónde están los documentos, dónde está el dinero, dónde están los materiales, todo. En el nombre de Yahshua pedimos a favor de él. Hemos declarado, hemos dicho muchas veces que si tus enemigos fueran más fuertes que tú, yo te ayudaré. Y si los míos fueran más fuertes que yo, tú me ayudarás. Pues hoy, Padre, nos ponemos a favor de Albeiro en medio de esta situación. Así como nos hemos puesto a favor, Padre, de Erika en sus momentos de dolor y de angustia y de recuperación. Así como nos hemos puesto a favor del siervo Antonio muchas veces cuando ha necesitado algo. Así como nos hemos puesto a favor de cada uno por los que hemos clamado, rogado y suplicado en este momento momento nos ponemos a favor de Albeiro y su situación para declarar tu presencia allí, mete tu mano poderosa Yahweh, por amor a tu nombre en su vida, por amor a tu nombre en la vida de su esposa y de su hija, por amor a tu nombre Padre, como él te ha puesto en sus negocios, en su tierra, en su cultivo, en todo lo que él hace, porque es espléndido delante de ti, tú conoces su corazón y su vida, Padre el propósito cada dos que tú tengas con esta situación, que se cumpla a cabalidad. Pero la vida de Albeiro, por favor, guárdalo, protégelo, ayúdalo. Y si está en tu voluntad y tu propósito, Padre, para Edut, delante de tu presencia, permítele, Padre, encontrar esto. Permítele, Padre Celestial, que todas las cosas estén bien para honra de tu nombre, Kadosh. Que se cumpla tu propósito, Padre Celestial, en su vida. Lo declaramos. Lo declaramos para honra de tu nombre, Kadosh. En el poderoso nombre de Yahshua Hamashiach, papá. Para honra de tu nombre, cada uno lo declaramos. Nos ponemos a favor de tu siervo. Nos ponemos a favor de tu siervo en el nombre de Yahshua. Y de todos aquellos que necesitan, Padre, una intervención de tu poder y de tu fuerza en cada una de sus vidas. Empezamos este nuevo día laboral. El cual lo presentamos delante de ti, Abacados. Y declaramos tu presencia y tu poder y te agradecemos nuevamente. Nuevamente por habernos permitido estar al menos una hora delante de tu presencia. Para rogar, para clamar, para encomendarnos delante de ti. Agradecemos de verdad muchísimo por este espacio, por este tiempo. Padre, yo te pido que me ayudes a mí en el, en el evento que tengo ahora. Padre, yo te pido también, pongo mi vida delante de ti, para que, para que me des la habilidad, la agilidad, para cumplir con mis compromisos. En el nombre poderoso de Yahshua, ahí está mi vida delante de ti, te agradezco por los hermanos que también piden por esto, porque ahorita mismo a las 6 y 15 de la mañana tengo que conectarme para un evento empresarial en mi, en mi, en mi trabajo, del cual yo soy anfitrión y tengo que hablar a, un, a una audiencia. Padre, yo te pido que por favor tomes el control y que me permitas estar firme delante de ti. Padre, en el nombre de Yahshua está delante de tu presencia todo lo que somos y que nos permita seguir moviendo de alguna manera en esta tierra, en este espacio, esto tan importante para poder movernos de un lado para otro, que es la economía. Por favor, permítenos... Que sea activada la economía en nuestras vidas, en nuestros hogares. En el nombre de Yahshua. Bendice la vida de Néstor Sánchez. Guárdalo, protégelo, ayúdalo en el nombre de Yahshua. Y asimismo a todos y cada uno, Padre Celestial. Todos y cada uno. De los que tú has pedido, eh, permitido, Padre, que estemos en esta mañana clamando delante de ti. Una vez más, bendice, guarda y protege de forma especial y poderosa. Y que tenga un día de bendición. Padre, la vida de Patricia Villabona, Reinel, Ana Leonor, guardándola y protegiéndola siempre, la hermana Patti, toda su familia y su hogar, la hermana Gladys y todo su hogar con su esposo, Dulce Martínez, Mercedes, Betty, Giraldo, papá, Mari Cabrera, la vida de Kenny Barreto, de, de Gloria Reitz, Elise, de Jerry Rosales, 
a Meidi Ramírez, Padre Magda Carolina Zuluaga, la vida de Néstor Sánchez, de Cecilia, mi madre, Gloria Montoya, de Fabián Flores, Juliana Mora, Erika Guzmán, allí Padre Celestial, todos y cada uno delante de tu presencia, la vida de Adriana Londoño, en el nombre de Yasúa Hamashia, de Josías Morales, Mauricio Escobar, Héctor Acero, papá, la vida de Javier Romero, con su esposita, de Fabián, padre, todos, y tú conoces los nombres, tú conoces cada uno, padre, de los que están viendo y verán esa transmisión, para honra de tu nombre, cada dos te pedimos, padre, que tú seas obrando de manera especial, y poderosa para honra de tu nombre, Cados. Guárdanos y protégenos a todos. Quedamos en tus manos preciosas el resto del día. Y en la noche una vez más nos volveremos a ver por este canal en el nombre de Yahshua. Para, para tener un tiempo de exaltación, para tener un tiempo de tu Torah, para tener un tiempo de compartir delante de tu presencia. En el nombre poderoso de Yahshua Hamashiach, te lo rogamos. Bueno, Padre Celestial, allí la vida, Padre de Ángela María. Ángela María, delante de tu presencia. Nos unimos a la petición de Juliana Mora Bernal para pedirte, por favor, por favor, Padre, que tú guardes la vida de Ángela María. Eh, eh, padre, en el nombre poderoso de Yahshua Hamashia, para que tú le guardes, le protejas, le ayudes, que se cumpla tu propósito con su embarazo, con su parto, con su bebé. Y toda su familia sea impactada por el propósito que tienes para cumplir en medio de la situación. Ahí está delante de ti para que tú le guardes y le protejas en todo momento y en todo lugar en el nombre poderoso de Yahshua. Nos declaramos en tus manos, Padre Celestial, para honra de tu nombre, Cador, recibe la exaltación y la honra en el majestuoso y poderoso nombre de Yahshua Hamashiach y que así sea. Aleluya. Aleluya, papá. Muy agradecidos por este tiempo. Muy agradecidos. Bueno, mis amados hermanos, que Yahweh les bendiga y les guarde. Otros eh, tiempos, otros espacios han sido hasta las 7 de la mañana, pero como se los compartí, se los comenté, tengo que conectarme a un evento empresarial y, y nada. Ha sido una bendición muy grande siempre. Siempre es un honor, es un placer compartir estos espacios de tiempo con ustedes eh, así como estuve ahora en la mañana con ustedes estaremos también por la noche eh, en el mismo canal de Éramos Ovejas Perdidas haciendo la transmisión general para todos esta noche si ya lo permite entre seis y seis y media de la tarde estaremos reuniéndonos y nada que tengan un día de bendición hacemos Shema delante de la presencia de Yahweh reconociéndolo en todos nuestros caminos declarando que no hay nadie como Yahweh aleluya por tal motivo le amamos con todo nuestro corazón, alma y fuerzas y que nuestros hijos reciban la instrucción de reconocer a Yahweh en todos sus caminos. Un abrazo muy grande para todos, que Yahweh les bendiga, les guarde y les proteja, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Y así como declaramos Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Had, Baruch Hashem, Kabot Malhuto, Veolam Baed, Yahweh, escucha hoy Israel, Yahweh nuestro Lord, Yahweh uno es y no hay nadie como Yahweh, no hay nadie y lo amaremos con todo nuestro corazón, con nuestra alma, con nuestras fuerzas y nuestros hijos lo reconocerán en todos sus caminos, también declaro en el nombre de Yahshua por el poder de la palabra esa bendición para todos y cada uno de ustedes y sus casas y sus hogares, llevaré jeja Yahweh de Ishmereja, Yaer Yahweh paná beleja bijuneja. Isaia Wepana Beleja, Bella Sem Leja, Shalom. Que Yahweh nos bendiga y nos guarde y nos proteja. Y a ustedes, pueblo amado, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre cada uno de ustedes. Tenga de ustedes bondad y los lleve a donde quiera que vayan con su Shalom. Shalom Libriu para todos y cada uno. Se les quiere mucho, mamá también, la amo mucho, mi mamá. Bendiciones para todos en las naciones. Y que Yahweh los guarde y los proteja, que tenga también un día bendecido, mi hermano, mi, mi, mi amado Moré Reinel, tío Reinel, su esposita Luz Elena y toda su familia allí en su casa. 
Shalom Libriu, bendiciones para todos y que tengan un día espléndido para la honra de nuestro Padre Celestial. Bendiciones para todos, que Yahweh les bendiga. Nos vemos esta noche si Yahweh lo permite y nos da vida. Aleluya. Bendiciones para todos.